Eh, hablando de, de, de Panamericana y gente que anda dando vueltas por ahí, eh, aparecieron algunas fotitos en la semana, ¿no? Se, la, ¿Las tenés por ahí? Yo voy dando algunos nombres. Eh, ¿Qué pasa con los Giraudo? Algunos están en Mercedes, otros no. Algunos andan por acá. Algunos viajaron a Buenos Aires. Pregunta, ¿han pegado el volantazo? ¿Se dieron vuelta? Y si, tac. ¿Panqueque con dulce de leche hubo? Eh, me dicen, no es extraño. ¿Qué pasó con Causi, con Verónica? Eh, un, no sé si la palabra es subordinada, compañera, eh, seguidora, pero muy amiga de, de Isa. Acá estamos viendo algunas fotitos. ¿Es cierto? ¿Esto está confirmado? ¿Que uno de los nuevos asesores del CPN quiere ser delegado del ENACOM y lo quiere fletar a Giraudo de ese lugar? ¿Usted sabe algo, Mar? No, pero hay rumores. Mm. Bueno, qué sé yo. Nosotros sabemos qué es lo que es la ENACOM, pero para la gente que no sabe qué es lo que es. Es el ente que controla y regula los medios de comunicación audiovisual mm, en perfecto. la provincia de San Luis. Tiene, el, el, en cada provincia hay una delegación. Claro. Bueno, parece de que uno de los asesores de comunicación de Poggi le ha pedido ese lugar. ¿Y qué lo despacha Giraudo? Se va a enojar Giraudo, ¿eh? Se va a enojar Giraudo en Mercedes, que él dice ser un dirigente fuerte. Ah, me estoy acordando. Dice, claro, lo acusan que no viene nunca, que no trabaja nunca. Claro, además. que no viene al ENACOM. Claro. Que la oficina está cerrada, sí. que piden a algunos medios de comunicación quieren hacer algunas gestiones o regularizar algunas cuestiones y no los atienden. Bueno. Él personalmente, aparentemente siempre hablan de, de una joven, de una chica. Sí. sí. Eh, que es la que realmente es empleada y maneja todo. Bueno, que le den el cargo a ella, entonces. Ese cargo de nación. Quizás. Eh, quizás Yo pre pregunto, eso, ¿eh? Giraudo, ¿qué partido responde? Porque en un momento era peronista, en otro momento fue radical, <risa> ahora es pollista, va, no sé, de, de Juntos por el Voto, perdón, Juntos por el Cambio, ¿cómo se llama? <risa> no sé de qué, de qué es. Yo pregunto, ¿viste? Porque algunos para ir dirigente, no, claro, no, pero ya ellos, perdí, ya Pero perdí. ellos no son inteligentes con, con, ese, con ese cambio de, de partido, o sea, ¿qué gente te puede creer? ¿Qué, ¿Qué gente puede cambiar con vos si estás todo el tiempo cambiando de un partido político? O sea, bueno, ¿qué sé yo? ¿No tienen ideales, dice usted? ¿Qué, qué, qué se puede decir? O oh, un milagro nos cambia. No, de no sé, no sé. Es eh, más o menos. Bueno, hubo, Magia. hubo varias reuniones esta semana, hubo reuniones por todos lados. Eh, pregunta, ¿a qué juega dos pasos productor enmascarado? Juega de enganche, juega de cinco, juega de volante por la izquierda, lleva y trae. ¿A qué juega dos pasos el gran José Luis? Cuatro copas al cahuete. No, no le diga así, no sea malo. Bueno, ¿es cierto que estuvieron almorzando con, con, con Arrabina? Eh, ¿Con Kike Arrabina? ¿Me quedaron al lado de fútbol? ¿Qué hace Arrabina en un almuerzo con ellos? Eh, Arrabina, que estás. Eh, ¿El jugador, el que era jugador? ¿Qué? Sí, mira, acá están, acá están. ¿Jugador de boca? Sí. ¿Que era jugador? Eh, acá está, acá está, acá están todos, mira. Mm, ahí está, Arrabina. Veo a Olivero. Eh, a Santiago Farenga. A Ricardo Endeiza. Eh, ¿Hay Endeiza por todos lados? Endeiza, es un montón. ¿Cuántos son los Endeiza? <risa> no tenían televisión en esa época. Mira, en, en todos lados hay un Endeiza. Sí. En todos los cargos hay un Endeiza. Eh, Parecen los Macalister. Después, claro, tenés razón, son un montón los Macalister. Bueno, acá están los muchachos del pojismo. Eh, ¿esta, es la, ¿Esta es la plana mayor, productor, de, del pojismo? Si esta es la plana mayor, no quiero imaginar cómo es la plana menor. Eh, bueno, acá están los muchachos. Se han, han armado todo ahí, el intendente de la punta, en, entre otros. No sé eh, ¿qué, qué pasa con estos muchachos. ¿Qué, qué estaba haciendo no sé. ahí? Para mí que más que más que de dos pasos es de paso. De paso, vi Luis, entré. ¿Qué sé yo? Lo invitaron, lo invitaron por ser hincha de boca. Eh, pregunta, ¿qué que arrabina? ¿Cierto que está bastante cerca de la reta? Que, ha, que, él, que, la, que Kike Arrabine tendría ya arreglado 
una especie de subsecretaría de deportes que dependería del arretismo? Ahora, Rabina, ¿vive acá? ¿Qué, qué? ¿Ha venido de visita? Invitado. La Peña de Boca. Ah, claro. Ahora entiendo. Claro, y de paso se hizo un viajecito hasta allá. Y, pero se reunió, no hay un futbolista. Y son no, dos, es bueno. Son todos políticos. Porque pasaron de la Peña de Boca a la Peña del CPN. Claro, qué sé yo. Bueno. Eh, pues hubo una charla en un foro. ¿Saben algo ustedes? Esa charlita en, en un foro. Tuvo un, re, un famoso rector. Eh, donde estuvo uno de los asesores del CPN también. Dopaso dio esa charla. Discúlpeme, pero si algo que yo no haría es una charla con dos pasos. ¿eh? Bueno, ¿qué es ¿Qué sobre fútbol habló dos pasos? Ay, como que yo te habla de fútbol. Bueno, no sé, a lo mejor sabe de fútbol, fue jugador, qué sé yo, no lo sé. A mí me llamó la atención la presencia del rector de la Universidad Nacional de San Luis, que se lo ha visto muy cerca del gobierno actual. El actual. El actual, Víctor Morínigo. Sí. Eh, estuvo con uno de los asesores de comunicación de, del pollismo también. Sí. Eh, bueno, ¿de qué lado va a jugar? Eh, porque él ha dicho que es radical. Claro. Pero si vos sos radical, no te juntás con el pollismo, con el oficialismo. Bueno, no sé. Cada sea? vez hay más gente que se mueve por toda la cancha. Sí. ¿Viste? La Una especie de, de cinco con marca y toque. Ya que estamos hablando de fútbol. Eh, ¿Viste? ¿Qué sé yo? Bueno, otra de las imágenes de la semana, de las sí. que estuvieron dando vueltas por ahí, tiene que ver con la llegada. La llegada no, porque esa, esa, ese medio de comunicación ya estaba acá. Por ahí la oficialización o la presentación de alguien de acá. Eh, se sigue agrandando, ¿no? Este, esta, esta pautita que llegó del Banco Ciudad. ¿No, no llamar más acá? ¿Te acuerdas que quisieron llamar para pedir la pautita? Y nos dijo que no. Dijo, después llamame ser, le dijo a Bastilla, claro, después sí, llamame ser que Loto estoy en Plus, Plus, Del Loto Plus, sí, Plus. prometieron. Prometieron, eh, prometieron la, la del Loto Plus y no llegó. Bueno, parece que se sigue agrandando. Eh, ahora apareció la voz puntana. La voz puntana.com, que es una página web, una página en Facebook, ¿qué es? Tiene todo. Facebook, WhatsApp, os, es ot otra de pollo. Instagram. Muy bien, me gusta cómo dice Instagram. Instagram. <risa> otra, esto es otra de que viene bancada por el Loto Plus. Sí. Por el Loto Plus, por el Banco Ciudad y, y demás. Eh, y ahora parece que Radio Rivadavia, sí. que ya se ha conocido su acuerdo con, eh, con el macrismo, el arretismo y demás. Ahí no vamos a escuchar lenguaje inclusivo en esa radio. Eh, ahora llega a San Luis. Pero ya estaba en San Luis. Porque vos ponías el 94.1 y lo escuchabas. Pero se ve que no era oficial. O sea, el, el de Enacom se estaba rascando y no estaba chequeando. Entonces vos tenés que hacer regular las radios truchas. Si ahora claro. se oficializa, cuando antes la levantaba, ¿qué quiere decir que era trucha? Antes no era oficial. Claro. La verdad. O no funciona así el ENACOM, Omar. O sea, ¿cuál es la función? De regular los medios que estén en Por orden. Por supuesto. Claro. De controlar, inclusive, eh, que los medios que están al aire sí. eh, no perjudiquen a otros, mm. no interfieran. Yo me pregunto, ¿quién la trae a...? a Rivadavia, o mejor dicho, ¿quién lo oficializa? Si es que está oficializada, porque como charlan con el de NACOM, capaz que dice bueno, pongámoslo en otra frecuencia, Rivadavia, y, y seguimos jugando tranquilo sin oficializar nada. ¿De dónde viene? Eh, ¿Quién la trae de Buenos Aires a Rivadavia? ¿Quién puso la platica, como dicen los, los colombianos? Eh, ¿Viene del Loto Plus? Del Loto Plus. ¿Viene de Santa? Que no es eh, Papá Noel, es Santarone. Ah, pensé que Santa Cruz. No, no, no. Viene del Banco Ciudad. ¿Quién lo descongeló, Emiliano? ¿Quién lo sacó del freezer? ¿De dónde viene? Ah. Bueno, no sé, yo pregunto. ¿Viene de Figoli? ¿Viene de Alfa Media? Cuatro mm. copas al cahuete. Eh, ¿La puso Macri para reactivar eh, Radio Rivadavia? No sé. Bueno, eh, ¿cómo, están, ¿cómo están comprando medios? Pero para, ellos nos dicen que son... ¿Nosotros no tenemos ningún medio para venderle? No, de nada. <risa> medio tiempo le puedo vender. Medio tiempo, el único medio. Sí, claro. eh, media cara, que hasta que se me recupere le vendo la otra mitad de la cara. Ah, medio pan dulce, media tortita, media galletita que tiene Castillo ahí. ¿Qué claro. sé yo? No sé. 
Eh, tan dulce, ¿eh? Tan es el momento. Están vendiendo todo. Bueno, capaz que... Y con la que guardaron también. Eh, la, la metieron, le hicieron caso a nuestro contador, la metieron a plazo fijo. Eh, ¿Qué sé yo, viste? Bueno. Y esto que sí. hace referencia a usted eh, es más que evidente y, y cada vez se demuestran más sí. las operaciones que se están formando con los distintos medios opositores que cada vez se están aglutinando más sí. y pero parecen, ya, pero, eh, se parecen sí. cada vez más... Eh, el, y voy a nombrar a dos. Es la metodología claro. del Grupo Clarín. Claro. Comprar sí, medios y ponerlos a, a disposición. No, pero, amarillismo. Sí. Usted eh, lee el título principal desde hace mucho tiempo sí. de Clarín en la Nación. Sí. Es igual. Claro. Y a veces eh. con las mismas palabras. La misma foto. ¿Qué está sucediendo en San Luis desde un tiempo a esta parte? Que no solo son dos medios, sino son varios claro. medios. Radiales, páginas web, sí. eh, Instagram, bueno, redes sociales. Y todo... Van por el mismo tema todos los días contra el gobierno provincial. Tengo una pregunta. Absolutamente. Esas operaciones, sí. perdón, sí. Eh, mediáticas, también se trasladan, mm. en algunos casos, a legisladores provinciales. Ah, mira, con el mismo discurso, el mismo con verso. Con el mismo discurso, con chicanas, con pedidos de informes, con esto, con lo otro. Operaciones que están muy orquestadas, es decir... Bien armaditas. Que, claro, que en un medio de comunicación, por ejemplo, en un diario, sí. se reúnen todos los jefes de sección y dice bueno, hoy vamos a tratar tal tema, tal tema, claro. por dónde vamos a ir, vos andá allá, vos andá acá. Y después se hace otra reunión de cierre, que se llama, y se define la etapa. Claro. Bueno, acá se definen otras cosas. Mm. Yo pregunto, con la llegada de esta nueva radio... ¿Harán como hacían cuando armaban el tour? Me refiero al, a ese que pone la carita. ¿También habrá facturas excesivas? Pregunto. Productor enmascarado, ¿usted qué? Eh, ¿Harán así? Que hablamos de facturas de docenas, de comer, de... Muchos... No, que comían varios de esas facturas, comían varios. Eh, no sé de qué gusto, claro. no tengo idea. Eh, una especie de... De factura comunitaria. Ah, ¿viste? perfecto. Entendido. Eh, un sobredibujo. Ah, ok, eh, okay. Por eso pregunto si harán así, ¿viste? Hay una película que descongelan a alguien y lo mandan a la cancha, ¿viste? Hay eh, una película que trabaja... Oh, no me acordé el nombre, pero también descongelan a un delincuente y lo mandan a, al, uh, al medio de... Fuerte. Eh, algo así es. ¿Cómo se llama la película? Demoledor. Está hablando de la película. Oh, yo hablo de la película. Ah, no, no, después lo demás no puedo hablar si no los conozco. Eh, ¿viste? Por eso pregunto cómo es la metodología. No sé, yo pregunto porque nuestra función es preguntar cómo es la metodología, cómo es la forma. Bueno, 